வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது ஒரு சிஎன்சி ப்ரோக்ராம் தான் என்னென்னா த்ரெட் கட்டிங் அப்புறம் குரூவிங் அண்டு கேண்டு சைக்கிள் அதாவது டேர்னிங்கே கேண்டு சைக்கிள் கோடு யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண போகிறோம் குரூவிங் பண்ண போகிறோம் த்ரெட் கட்டிங் பண்ண போகிறோம் குரூவிங் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம செகண்ட் வீடியோவில் குரூவிங்கான டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இதில் கேண்டு சைக்கிளும் த்ரெட் கட்டிங்கும் புதுசாக இருக்குது ஓகேவா நவ் இதுதான் உங்களுடைய ஃபைனல் அவுட்புட் ரெக்வைட் இதுதான் உங்களுடைய கொஸ்டின் இதுக்கு நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதி பண்ணணும் டயாமீட்ரு தேர்ட்டி லென்த்து பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஒரு டென்னு தேர்ட்டி தென் ஒரு ஃபைவ் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மொத்தம் சிக்ஸ்டி மிடிலில் ஒரு டேர்னிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு இருக்குது தென் அதுக்கப்புறம் இந்த த்ரெட் கட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க டென் எம்எம் டயா டூ இந்த குரூவிங்க்கு டயாமீட்ரு கொடுக்கல அது நீங்கள் தான் அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஒரு தோராயமாக ஒரு எயிட் எம்எம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது மொத்தத்தையும் நம்ம ஒர்க் பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்னா எத்தனை ஸ்டெப்பாக முடிக்க முடியும் இது தான் பில்லட் எக்ஸு பாருங்கள் டயாமீட்ரு தேர்ட்டி லென்த்து இசட் வந்து சிக்ஸ்டி இதிலருந்து தான் நீங்கள் அதை கொண்டு வர போகிறீங்க ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு கேட்டிருக்கிற அந்த அவுட்புட் வேணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்டெப் டேர்னிங் ஸ்டெப் ஒன்று என்ன ஸ்டெப் டேர்னிங் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டயாமீட்ருக்கு டோட்டலாக பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி எம்எம் லென்த்துக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டெப்பு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுக்கணும் தென் அதுக்கப்புறம் சின்ன ஸ்டெப் கட் பண்ணிவிட்டு குரூவிங் பண்ணிவிட்டு தான் த்ரெட் கட்டிங் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெட் கலர் போர்ஷன் தான் உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் டேர்னிங் இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் கேண்டு சைக்கிள் கோடு யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறீங்க அது எப்படின்னு ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது நம்ம பார்க்கலாம் செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு ஸ்டெப் டேர்னிங் தான் என்னென்னா அந்த டென் எம்எம் ரெட் கலர் போர்ஷன் பாருங்கள் டென் எம்எம் டயாமீட்ருக்கு ஒரு முப்பது எம்எம் லென்த்துக்கு பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இது வந்து செகண்ட் ஸ்டெப் டேர்னிங் டயாமீட்ரு டென் ரெடியூஸ் ஆகிற வரைக்கும் பண்ணணும் ஸோ ரொம்ப மினிமமாக ரெடியூஸ் ஆகும் அதை கட் பண்ணி முடிக்கணும் ஸ்டெப் த்ரீ பாருங்கள் குரூவிங் எட்டுன்னு டயாமீட்ரு சொல்லிட்டோம் அஞ்சு எம்எம் லென்த்துக்கு இந்த குரூவிங் வந்து குரூவிங் டூல் இந்த இடத்துல நம்ம டூல் சேஞ்ச் பண்ணி பண்ண போகிறோம் தென் ஃபைனலாக தான் த்ரெட் கட்டிங் இந்த போர்ஷனுக்கு வரும்போது இன்னும் ஒரு டூல் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் த்ரெட் கட்டிங் டூல் சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு மொத்தம் மூணு டூல் தேவை டேர்னிங் டூல் குரூவிங் டூல் அண்டு த்ரெட் கட்டிங் டூல் மூணு முறை டூல் சேஞ்ச் யூஸ் பண்ண போகிறோம் மூணு முறை இதில் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ வாங்க நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டெப்புக்கும் என்னென்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம் ஆஸ் யூஷுவல் ஃபஸ்ட் லைன் ப்ரோக்ராம் நம்பர் ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பார்த்துருங்க இந்த ஃபஸ்ட் லைனுக்கெலாம் மீனிங் தெரியும் ரிட்டர்ன் டு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் தென் டூல் ஃபஸ்ட்டு டூல் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் எம் ஜீரோ த்ரீ ஸ்பெண்டில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பண்ணிவிட்டு டூவில் கொண்டாந்து ஒரு பொசிஷனில் நிறுத்திக்கிறோம் எக்ஸ் தேர்ட்டி இசட் ஒனில் இப்போ தான் நம்ம கேண்ட் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள் ஜி நைன்ட்டி இது தான் வந்து பாக்ஸ் டேர்னிங் சைக்கிள்னும் பேர் இதுக்கான ஜி கோடு இன்னும் ஒரு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேண்டு டேர்னிங் சைக்கிள்னும் பேர் என்ன கோடு ஜி நைன்ட்டி ஸோ இதுக்கு என்ன மற்றதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ்னால் எக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துட்டீங்க இல்லையா அடுத்தது எந்த ரெண்டு ரெண்டு எம்எம்மோ குறைக்க போகிறோம் இசட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபீடு ஃபார்ட்டி இது அந்த ஒரு லைனில் கொடுத்துட்டோம்ல நெக்ஸ்ட் லைன் வரும்போது ஜி நைன்ட்டி எக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜி நைன்ட்டி எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மட்டும் கொடுத்தா போதும் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மட்டும் கொடுத்தா போதும் ரிமைனிங் எல்லாம் ப்ரீவியஸ் லைன்லேருந்து அதுவே எடுத்துக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த மூணே ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இருக்கு இல்லையா ஸ்டெப் ஒன் அந்த டேர்னிங் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம ரிட்டர்ன் வேல்யூ வித் தேர்ட்டி இசட் ஒன்னுக்கு ரிட்டர்ன் கொடுக்க வேண்டிய வேலை இல்லை ஒரு ஒரு லைன்லேயும் இசட் கொடுக்க வேண்டிய வேலை இல்லை ஃபீடு கொடுக்க வேண்டியது இல்லை ஸோ அது ப்ரீவியஸ் வேல்யூஸை எடுத்துக்கிட்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டேர்ன் பண்ணும் அதுக்கு தான் அந்த ஜி நைன்ட்டி கோட் ஓகேவா இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப்பு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸை வந்து இன்னும் ரெண்டு எம்எம் ஃபர்தராக குறைக்கிறோம் இசட் வேல்யூ மாறிடும் இல்லையா இசட் வந்து மைனஸ் முப்பது வரைக்கும் தான் அந்த டென் எம்எம் டயா வர வரைக்கும் வரக்கூடிய செகண்டு இது பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்ம அகெயின் ஃபீட் வேல்யூலாம் கொடுக்கல ஏன்னா இந்த ஃபீட் வேல்யூ வந்து ப்ரீவியஸ்லேருந்தே அதை அசியூம் பண்ணிக்கும் இது வந்து ஸ்டெப் ட
ஸோ இஸ் தட் வேல்யூ ஃபீட் வேல்யூலாம் நீங்கள் ஒன்ஸ் ஏதோ ஒரு இடத்துல டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது அப்படியே கேப்சர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் ப்ரீவியஸில் இருந்து அதை அசைன் பண்ணிக்கும் ஸோ அந்த ஜி நைன்டீங்கிறத டைப் பண்ணி தான் நம்ம கொடுக்கணும் இந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம லைன் நம்பர்ஸ் எங்கேயும் யூஸ் பண்ணல இதுக்கு அது தேவையில்லைங்கிறதுனால நம்ம யூஸ் பண்ணல பட் எந்தெந்த ப்ரோக்ராமுக்கு தேவைன்றது நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இந்த இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஜி நைன்டி எக்ஸ் டென் அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் ஸ்டெப் டூ உடைய கம்ப்ளீஷன் லைன் இந்த லைன் தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஸ்டெப் ரெண்டு ஸ்டெப் டேர்னிங் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்ததான் ஒரு சின்ன குரூவிங் ஐ மீன் சின்ன ஒரு சாம்சரிங் ஒன்று இருக்குது கவனிச்சிங்களா த்ரெட்டுடைய முனையில் அந்த ரெண்டு எம்எம் லென்த்துக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ஒரு சின்ன சாம்சரிங் இருக்குது ஓகேவா அதை நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் ஜி ஜீரோ ஒன் கோடு யூஸ் பண்ணியே கட் பண்ண போகிறோம் மோஸ் பண்ணுற பாருங்கள் ஒரு எட்டு எம்எம் ரெண்டு எம்எம் தான் உள்ளே இறக்குறோம் எக்ஸ் எயிட்டுன்னு வச்சுக்கிட்டு இசட் மைனஸ் டூ வரைக்கும் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் நம்ம டேப்பராக கட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணுவோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு டூவில் கொண்டாந்து ஜீரோ ஒன் எக்ஸு எட்டுலேயும் இசட்டு ஜீரோலையும் கொண்டாந்து டூவில் நிறுத்திக்கிறேன் ஓகேவா அந்த பொசிஷனில் இருந்து நம்ம அப்படியே நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் லீனியர் கட்டிங் ஜி ஜீரோ ஒன் எக்ஸ் டென்னு இசட்டு மைனஸ் டூ இப்போ அது என்ன பண்ணும் ஒரே லைனில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுனால சாம்ஃபரிங் பண்ணிவிடும் அப்படி கிராஸாக சின்ன ஒரு டேப்பர் தான் வந்து சாம்ஃபரிங் எட்ஜஸ்ட்டில் பண்ணுறது சாம்ஃபரிங் சொல்லிட்டு அதை பண்ணி முடிச்சிடும் ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டெப் வந்து அந்த சாம்ஃபரிங் கொண்டு வர்றதுக்காக ஓகே இப்போது கம்ப்ளீட்டாக டேர்னிங் வேலை முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ்ஸை நம்ம எழுதணும் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் ஜி டூவில் வந்து ரிட்டன் பேக் அனுப்பிட்டு நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ் என்ன குரூவிங் அதை பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் தேர்ட்டி ஜி ஜீரோ ஜீரோ எக்ஸ் தேர்ட்டி இசட் ஒன் ஸோ ஃபைனலாக அதை நம்ம வெளியில் அனுப்பிடணும் டூவில் எங்கேயும் வரையறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அந்த எட்ஜில் நிற்கிறதுனால ஒரே லைனில் ரெண்டையும் டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் எக்ஸ் தேர்ட்டி இசட் ஒன்னை ஸோ அது கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு நவ் எம் நாட் ஃபைவ் ஸ்பிண்டில் ஸ்டாப் ஜி ட்வெண்ட்டி எயிட் யு ஜீரோ டபுள்யூ ஜீரோ ரிட்டர்ன் டு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் டூலேயே சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இப்போ நான் டூல் நம்பர் டூ எடுத்துக்கிறேன் அதில் வந்து நான் குரூவிங் டூல் அரேஞ்ச் பண்ணணும் சேஞ்ச் டு சேஞ்ச் குரூவிங் டூல் அதாவது டேர்னிங் டூலை எடு விட்டுட்டு குரூவிங் டூலை எடுத்துக்கிட்டு வரணும் ஓகேவா அதுதான் நான் இந்த லைனில் டூல் சேஞ்ச் கொடுக்குறேன் டூல் ரெண்டில் குரூவிங் டூல் வைக்க வேண்டியது நம்ம வேலை மறுபடியும் ஸ்பிண்டில் ஆன் பண்ணுறோம் ஸ்பிண்டில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ பாருங்கள் குரூவிங் வந்து இசட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ குரூவிங் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஜி செவன்ட்டி ஃபைவ் தான் குரூவிங் சைக்கிளுக்கான கோடு ஓகேவா இந்த குரூவிங் சைக்கிளுக்கான சின்டாக்ஸ் என்ன எப்படி எழுதுகிறோங்கிறது என்னுடைய ப்ரீவியஸ் ப்ரோக்ராமில் இது என்னுடைய சேனலில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே நான் சொல்ல போகிறதில்ல டைரெக்டாக நம்ம வேல்யூஸ் போகிறோம் ஃபஸ்ட் லைனில் ரெட்ராக்ட் அமௌண்ட் செகண்ட் லைனில் எக்ஸ் எட்டு வரைக்கும் ரெடியூஸ் பண்ணணும் இசட் மைனஸ் தேர்ட்டி வரைக்கும் போகணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி அஞ்சு அமௌண்ட் தென் இன்க்ரிமெண்டல் வேல்யூஸ் பி தௌசண்ட் தென் கியூலேயும் தௌசண்ட் எக்ஸ் டேரக்ஷன்லையும் டேரக்ஷன்லேயும் தென் அடுத்தது ஆர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீடு ஃபார்ட்டி ஓகேவா இதுதான் வந்து குரூவிங் சைக்கிளுக்கான ஒரு விஷயம் இதில் குரூவிங் சைக்கிளே வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த எட்டு எம்எம் குரூவிங் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு சாரி இந்த இடத்துல வந்து நம்ம டைமென்ஷன் தப்பாக கொடுத்துட்ருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே டயக்ராம் வரையும் போது இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த இடம் டுவெண்ட்டி வரணும் இல்லையா டுவெண்ட்டி ஓகே இப்போ கரெக்டாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ஓகே ஸோ இப்போ குரூவிங் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அடுத்தது த்ரெட் கட்டிங் ஒன்று தான் பேலன்ஸ் ஸோ இந்த டூல் டூல் நம்பர் டூவை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு டூல் நம்பர் த்ரீயில் நம்ம த்ரெட் கட்டிங் டூல் அரேஞ்ச் பண்ணி கொண்டு வரணும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஜி ஜீரோ ஜீரோ எக்ஸ் தேர்ட்டி அதாவது டூல் வந்து குரூவ் பண்ணி உள்ளே நிற்கிது ஸோ எக்ஸ் தேர்ட்டி இஸ் தட் ஒன்று தனித்தனியாக கொடுக்குறேன் எங்கேயும் இடிக்காமல்
m05 கொடுக்குறோம் then return to reference point இத கொடுத்துட்டு தான் அடுத்த டூல் எடுத்துட்டு வர போறோம் u0 w0 அடுத்து என்ன டூல் வேணும் thread cutting tool வேணும் m06 tool change to tool number 3 கொடுத்துட்டோம் இது வந்து thread cutting கான டூல் வந்து चेंज பண்றோம் இந்த இடத்துல ஓகேவா சோ thread cutting tool நம்ம தான் போய் அரேஞ்ச் பண்ணோம் அந்த டூலை செலக்ட் பண்ணி வச்சிடணும் third number tool M06 T03 again spindle on பண்ணுங்க M03 spindle 1500 then அதுக்கு அப்புறம் இந்த thread cutting கான syntax என்ன அப்படிን பாத்தீங்கன்னா அது குடுக்குறதுக்கு முன்னாடி டூல கொண்டாந்து ஒரு portion நிறுத்துங்க G00 X10 Z1 ஒரு பீஸ் மேல இடிக்காம thread cutting டூல கொண்டாந்து நம்ம நிறுத்திக்கிறோம் அதாவது அந்த அந்த டென் எம்எம் டயாக்ல தான் த்ரெட் போட போகிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் லென்த்துக்கு உள்ள இசட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போகிறோம் பாருங்கள் எம் டென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது லீட் ஆர் ஹிச் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஓகே ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ த்ரெட்டோடைய பிச் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ எப்படி அந்த சின்டாக்ஸ் எழுதுறது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அந்த குரூவிங் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு எம்எம் தான் இருக்கு அது வரைக்கும் தான் த்ரெட்டோடைய டெப்த்தும் போகணும் ஓகே இப்போ ஜி நைன்டி டூ இதுதான் வந்து த்ரெட் கட்டிங்கான ஜி கோட் இன் சிஎன்சி லேத் சிஎன்சி டர்னிங்கில் ஜி நைன்டி டூ தான் த்ரெட் கட்டிங்கான கோடு ஓகே இப்போ ஜி நைன்டி டூ இதில் என்ன சின்டாக்ஸ் கொடுக்குறோன்னா எக்ஸ் வேல்யூ டென்னிலருந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இறக்குங்க ரொம்ப அதிகமாகலாம் இருக்கக்கூடாது இசட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஒரே லென்த்து தான் இங்கே கொடுக்குற எஃப் வந்து ஃபீடு கிடையாது இங்கே கொடுக்குற எஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது உங்கள் இமேஜில் எம் டென் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கான வேல்யூ அந்த எஃப்ங்கிறது இந்த இடத்துல ஃபீட் கிடையாது எஃப்ங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லீட் ஆர் பிச் இந்த பாருங்கள் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டயக்ராமில் அது தான் ஸோ அந்த எஃப்ங்கிறது பிச் ஆஃப் த த்ரெட் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு லீட் ஆர் பிச் பிஐடி சிஹெச் பிச் ஆஃப் த்ரெட் ஸோ இந்த த்ரெட் கட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபீட்லாம் வந்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்லோவாக தான் கட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ மேனுவல் ஏற்றா இருந்தால் நம்ம அதை கியர் டம்ளர் கியர்னு சொல்லுவோம் அதை யூஸ் பண்ணி ஸ்பீடை குறைச்சி வைப்போம் இது வந்து ஸ்லோவாக கட் பண்ணும் தென் அகெயின் ஜி நைன்டி டூ மறுபடியும் இசட் வேல்யூலாம் கொடுக்க தேவையில்லை எக்ஸ் வேல்யூ கொடுங்க நைன் அந்த பிச்செல்லாம் அதே எடுத்துக்கோம் ஜி நைன்டி டூ அப் டு எயிட் இப்போ ஒரு எம்எம் கொடுக்கலாம் எக்ஸ் எயிட் ஓகேவா ஸோ இந்த எயிட் ஓகே இப்போது ஒரு த்ரெட்டு வந்து கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணி முடிச்சிடுச்சு த்ரெட்டுடைய மொத்த டெப்த் எவ்வளோ ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் வந்துருக்கும் ஓகேவா டென்னிலருந்து எயிட் வரைக்கும் ஸோ டூ எம்எம் வந்துருக்கும் த்ரெட்டுடைய இது இப்போ த்ரெட் கட்டிங் முடிஞ்சிடுச்சு அவ்வளோதான் உங்கள் ப்ரோக்ராம் எண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ டூல் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரிட்டர்ன் ஆகிடும் நம்ம மேலே கொடுத்துருந்த அந்த வேல்யூவில் ஸ்பிண்டில் ஸ்டாப் பண்ணுறோம் டூலை வந்து ரிட்டர்ன் டு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் கொடுக்குறோம் ப்ரோக்ராமை ஸ்டாப் பண்ணுறோம் எம் தேர்ட்டி ஸ்டாப் அண்டு ரீவைண்ட் ஸோ இது தான் உங்கள் த்ரெட் கட்டிங் அண்டு கேண்டு சைக்கிள் ப்ரோக்ராம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை அப்படியே நம்ம காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சிஎன்சி இன்டர்ஃபேஸில் நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம் சிஎன்சியில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டூல் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்ம சிஎன்சிக்குள்ளே வந்துட்டோம் கண்ட்ரோல் டைப்பில் போயிட்டு ஃபனு டர்னிங் மோடுக்கு மாற்றிக்கிறோம் டிஃபால்ட்டாக மில்லிங் மோடு ஓப்பன் ஆகும் தென் ஜாப் டூலிங்கில் போயிட்டு பில்லட் செட்டிங் இதில் பில்லட்டுடைய லென்த் அறுபது டயாமீட்டர் முப்பது செக் பண்ணிட்டோம் தென் டூல் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு டூல் பாருங்கள் வேறு எதுவும் இருக்குது நமக்கு தேவை லெஃப்ட் ஹேண்டு லெஃப்ட் ஹேண்டு டூலில் டபுள் கிளிக் பண்ண மாறிடுச்சு செகண்ட் டூல் குரூவிங் வேணும் குரூவ் மாறிடுச்சு தேர்ட் டூல் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு த்ரெட்டு பாருங்கள் இன்டர்னல் த்ரெட்டு கிடையாது எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட் இஎக்ஸ்டி டிஹெச்ஆர்னு வரும் இந்த எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட்டு தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் வெளியே தானே போடுறோம் ஒர்க் பீஸ்க்கு மேலே அது எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட் ஸோ மூணு டூலையும் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்துட்டு உங்கள் ப்ரோக்ராமை ரீசெட் பண்ணிவிட்டு சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்னிங் டேர்னிங்கோட எண்டில் ஒரு சாம்ஃபரிங் எடுக்கணும் 
அதுக்கப்புறம் க்ரோவிங் அதுக்கப்புறம் த்ரெட் கட்டிங் இதுதான் நம்மளுடைய சீக்வன்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் டூல் வந்து ஸ்டெப் ஒன்னை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டயாவுக்கு வரக்கூடிய டேர்னிங்காக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இந்த டெப்த் ஆஃப் கட் எக்ஸ் வேல்யூ கொடுக்குறோம் இல்லையா ரெண்டு ஒன்று அப்படின்னு தான் கொடுக்கணும் எவ்வளோ கம்மியாக கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் நல்லா வரும் இல்லைனா சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் வராது மிஷினிங்கில் ஸோ டெப்த் ஆஃப் கட் கம்மியாக கொடுக்க கொடுக்க சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் நல்லா வரும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு இப்போ இது எது வரைக்கும் போகுது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவில் இருந்து டென் எம்எம் ரெடியூஸ் ஆகிற வரைக்கும் இந்த டேர்னிங் அது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த டூல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிட்ராக்ட் ஆகுது பாருங்கள் நம்ம ப்ரீவியஸாக கொடுத்த அந்த வேல்யூவில் அதுவே வந்து ரிட்ராக்ஷன்லாம் பண்ணிக்குது ஓகே இதில் நம்ம ஜி ஜீரோ ஒன் யூஸ் பண்ணி எழுதியிருந்தோம்னா ரிட்ராக்ஷன் தனியாக கொடுக்கணும் தென் மூவிங் கொடுக்கணும் எல்லாமே நம்ம கொடுக்கணும் இது வந்து நைன்டி ஜி நைன்டிங்கிற ஒரு கேண்டு சைக்கிள் கோட் பாக்ஸ் டேர்னிங் சைக்கிள் கோட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணதுனால அந்த ரிட்ராக்ஷன்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்குது ஸோ ஸ்டெப் டூ இஸ் அப் டு கம்ப்ளீட் கிட்டத்தட்ட முடிக்க போகுது ஃபைனலாக டென் எம்எம் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸ் வேல்யூ இப்போ அந்த ஸ்டாம் ஃப்ரிங் கட்டு பாருங்கள் அடுத்த கடைசியாக இப்போ தான் டென் எம்எம் ரீச் ஆகுது இப்போ அந்த ஸ்டாம் ஃபரிங் கட் எடுத்துள் போகணும் அவ்வளோதான் அந்த எட்ஜில் சேம் ஃபரிங் கட் எடுத்துருச்சு இப்போ நமக்கு டூல் சேஞ்ச் கொடுத்தோம் இல்லையா அந்த லைன் வருது குரூவிங் டூல் வரணும் ஸோ இந்த டூல் போயிட்டு குரூவிங் டூல் வந்துட்டு குரூவிங் ப்ராசஸ் நடக்க போகுது ஸோ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் போயிட்டு அகெயின் அந்த டூலை சேஞ்ச் பண்ணி அந்த டூல் ஹோல்டர் எடுத்துகிட்டு குரூவிங் டூல் உள்ள வருது பாருங்கள் இசட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல போய் நிற்கிது இசட் மைனஸ் தேர்ட்டி வரைக்கும் குரூவிங் பண்ணுது ஓகே அது போயிடுச்சு இப்போ இந்த டூல் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு போயிட்டு த்ரெட் கட்டிங் டூல் எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட் கட்டிங் டூலை நமக்கு அனுப்ப போகுது இதுதான் எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட் கட்டிங் டூல் ஸோ இதோடைய ஸ்பீடு கொஞ்சம் வேகமாக போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் எப்பயுமே த்ரெட் கட்டிங் சிஎன்சியில் சிமுலேஷன் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ த்ரெட்டிங்கும் முடிச்சிடுச்சு டன் எண்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஐ ஹோப் இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ கைண்ட்லி இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் அந்த பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு போடும்போது அப்போ தான் உங்களுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் share and support me thank you very much meet you in the next video